Olá pessoal, olá YouTube. Desde já eu quero agradecer a todos os meus subscritores, a todos os inscritos no canal, a todos os subscritores do meu blog Reco Energia Limpa, onde vocês podem adquirir conhecimento sobre como eu faço o processamento das células 18650. Nesta caixinha aqui, aquilo que eu tenho são células 18650 que eu recuperei de baterias de notebook, em que algumas, como vocês podem ver, elas se encontram danificadas. Ou seja, eu danifiquei o plástico retrátil que protege o polo positivo do polo negativo. Como vocês veem aqui, nós temos polo negativo até cá acima e a única proteção que temos ou separação entre o polo negativo e o polo positivo é esta tampinha branca. Esta tampinha de plástico branca ela vai servir para aquilo que eu vou fazer a seguir, em que eu vou utilizar estas tirinhas de plástico retrátil. Neste caso, foi um amigo meu que me ofereceu, o Mário, a quem eu quero agradecer. Mário, espero que esteja tudo bem contigo, tenho que ver se telefone. E o Mário, ele ofereceu-me estes, estes plásticos retráteis já cortados à medida, quando eu lhe adquiri algumas coisas. Eu quero agradecer então ao Mário, também já não o vejo há bastante tempo, mas voltando ao assunto de agradecer, quero agradecer também ao Sr. António. O Sr. António recebeu-me em sua casa, onde me mostrou o seu sistema off-the-grid, ou seja, ele tem... Alguns painéis solares produzem mais de 1000 watts. Eu não tenho em mente uh, o número certo de watts que o Sr. António produz. Ele armazena em baterias. Ele tem uma grande quantidade de baterias. O seu sistema fotovoltaico é 24 volts. Tal como aquela bateria que eu fiz onde juntei células 18650 nos últimos vídeos. E tenho testado para vos mostrar. Mas quero agradecer ao seu António e à sua esposa terem-me recebido lá em casa, a mim e à minha namorada. E ganhei algum conhecimento sobre sistemas fotovoltaicos, não só sobre baterias, mas partilhámos algumas ideias, comemos bem, bebemos bem. Mais uma vez quero agradecer, seu António. Um grande abraço. Mas voltando ao vídeo de hoje. Ao abrirmos as baterias de notebook, nós podemos então, como vos estava a dizer, danificar as células. Ou seja, não é danificar as células, em alguns casos isso também pode acontecer. Eu vou-vos mostrar mais especificamente aqui em que esta célula ela caiu, mas ela não tem nenhuma abertura e continua com capacidade de armazenar energia. Eu não sei se vocês conseguem ver ou não, mas esta bateria tem 1778 mAh de capacidade. Eu vou-vos então mostrar aquilo que eu faço. Quando acontece danificar então o plástico retrátil, como vocês podem ver aqui, já tenho aqui o número de mAh desta célula 18650, a que tensão eu encontrei, 3.22, ela tem uma proteção azul, eu reutilizei essa mesma proteção, mas colocando apenas o plástico retrátil. Neste caso, estas duas, como vocês podem ver, elas já estão de novo protegidas, mas fica com um aspecto metálico bastante interessante, como se fosse as células 18650 da Tesla, que são eh, mesmo assim. Ou seja, eles são prateadas e não sei se têm aí de shrink transparente ou não, ou seja, este plástico retrátil transparente, mas dá um aspecto mais, eh, mais industrial à célula 18650. Neste caso aqui eu já tenho a proteção do polo positivo cá inserida tenho o plástico retrátil como vocês podem ver a envolver toda esta parte de cima no polo negativo eu não me preocupo tanto em ter muito plástico retrátil por isso eu vou chegar a esta solução um pouco mais para baixo e aquilo que eu faço é utilizar um isqueiro normalíssimo dar calor no plástico e este plástico vai envolver então de uma forma segura, a nossa célula 18650. Eu tenho aqui algumas, pronto, e neste momento nós já temos um envolcro em volta da célula 18650. Eu faço algumas e, entretanto, aquilo que eu faço é voltar a protegê-las com este plástico retrátil que me garante, então, que eu não posso fazer um curto, ou que eu não irei fazer um curto tão facilmente como se esta célula 18650 ela tivesse desprotegida. 
quando nós vemos que um, a célula está, ou seja, que o plástico retrátil já ficou mesmo perto da nossa célula 18650, ou seja, bem apertado, nós podemos então garantir que esta célula está de novo protegida. Mesmo aquela que eu vos mostrei há pouco, em que eu a danifiquei quando a retirei do computador, que foi esta que eu deixei para o último. Como vocês podem ver, ela tem aqui uma quinca, mas desta célula ainda tem cerca de 1800, 1800 mAh de capacidade, ou seja, tem 1778. Eu vou aproveitá-la, porque embora ela esteja um pouco amolgada, e vocês podem ver aqui, até o plástico retrátil acabou por contornar esta, esta, este nódulo que eu lhe criei aqui, mas tendo em conta que ela ainda tem capacidade de armazenar energia, eu vou então guardá-la. Como eu vos estava a dizer, aquilo que nós fazemos é retirar então o, o plástico retrátil antigo, guardar esta proteção de plástico, porque ela é importante, eu quando compro o plástico retrátil ou heat shrink, como lhe quiserem chamar, aquilo que eu faço é ter em atenção o número de o número de miliamperes hora que a célula tem quando testada, porque eu testo-a mesmo com o plástico danificado no litocala e depois aquilo que, que eu irei fazer será retirar o número de miliamperes que esta célula tinha, neste caso aqui Está aqui na parte de cima e como nós podemos ver, não sei se conseguem ver, vou tentar que o meu telemóvel foque. Temos 1779 mAh de capacidade. Aquilo que eu irei fazer será então escrever esses 1779 na, na célula e depois colocar esta proteção e então colocar o Witch Ring como vos mostrei agora. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, é um vídeo sobre segurança, um vídeo curtinho, um vídeo também para vos agradecer o tempo de visualizações, é importante para mim, gostava de ter mais comentários, sejam eles positivos ou negativos, vão ajudar a crescer o canal e a mim como pessoa também. Espero mais uma vez então que tenham gostado e coloquem plástico retrátil novo nas células 18650 que vocês danificarem, isto nós podemos adquirir esta solução assim já pré-cortada como o Mário me ofereceu Mário mais uma vez te agradeço eu normalmente compro esta solução aos rolos como vos mostrei num outro vídeo e eu corto então o plástico à medida e volto então a colocar segurança nas células 18650 que eu danifiquei em que eu danifiquei o, it, o plástico retrátil, como já vos disse várias vezes hoje, estou-me a repetir bastante. Não disse muitas vezes por e simplesmente, pois não, pessoal. Mas pronto, eu irei contar quantas vezes eu disse por e simplesmente neste vídeo. Acho que foram só duas, estas duas últimas. Mas tenham atenção que se danificarem o plástico, têm que envolver a sala 18650, seja em plástico retrátil ou com fita cola isolante, também dá, em que vocês isolam toda esta parte, deixando só o polo positivo à mostra e o polo negativo do outro lado à mostra também, envolvendo então com a fita isoladora ou com o plástico retrátil as vossas salas 18650 recicladas. Mais uma vez agradeço os likes, agradeço os comentários, é importante para mim que vocês percebam que eu reciclo células 18650, que eu acho que, fa que o faço de forma segura. Já tenho encontrado pessoas que me dizem que não as testam, que simplesmente veem como é que elas carregam e depois as juntam. Existem muitas formas de fazer a mesma coisa, mas eu peço-vos, tenham atenção à segurança, testem as vossas células 18650 em capacidade de descarga a 1 a no Nordeste, no Litocala, e assim vão saber a sua capacidade de armazenar energia e se ela aquece a carregar a 1 a ou a descarregar a 1 a Espero então mais uma vez que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e abraços. Até à próxima. Fui.